দর্শক নিজে সিদ্ধান্ত নেবে যে সে কোনটা দেখবে বা দেখবে না কতটা হয়ে উঠলো সেটা হলো চ্যালেঞ্জ আর অডিও ভিজুয়াল এমন একটা মাধ্যম আমার কাছে মনে হয় যে আপনি পৃথিবীর মোটামুটি সবগুলো শিল্পকে এক জায়গায় করে ব্লেন্ড করে একটা রান্না করে আউটপুট দেওয়ার চেষ্টা করছেন টিকে থাকাটাও তো কিন্তু অনেক আপেক্ষা ভালো কাজ তো আসলে যে কেউ করতে পারে আড্ডা উইথ রুম্পা হ্যাশট্যাগ সেলিব্রিটির সাথে আজকে যিনি আছেন আমি অনেক নার্ভাস তাকে নিয়ে এবং তার সাথে কথা বলার জন্য কারণ আমার সাথে আছেন মির রাব্বি আর যে মির রাব্বি বলে অনেকে চেনেন কিন্তু আমরা তাকে আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি অভিনেতা হিসেবে এবং তার অনেক কথাই আমরা শুনবো অনেক কিছু শুনবো প্রথমে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই মির রাব্বি আপনি এখন নিজেকে কি পরিচয় দিতে পছন্দ করেন আমি খুঁজছি মানে জীবন তো একটা জার্নি জার্নি তো অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে এবং আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে আমি ওই যে সব কাজ একটু একটু করে পারলে কোনোটাই ঠিক করে পারা হয় না তো আর্জিংয়ের যে সময়টা ছিল কথা বলার যে সময়টা ছিল সেই সময়টা পার না পারার যে সময়টা পার হয়ে গেছে একটা জেনারেশন শিফট হয়ে গেছে ডেমোগ্রাফি বদলে গেছে আর আমার কাছে মনে হয়েছে যে অ্যাডভার্টাইজিং বা কমিউনিকেশনস সেটার চেয়ে বোধ হয় কোনো না কোনোভাবে যে খুব প্যাশনের কাছাকাছি পারফরমেন্স করা যায় নিজে ইনভলভ হয়ে কিছু করা যায় তো সেই কারণে বোধ হয় আমি এখন অ্যাক্টিংটাকে বেশি করার চেষ্টা করছি গত দুই বছরে আপনার যে ক্যারিয়ার গ্রাফ যেটা দেড় দুই বছর আমরা চিত্রালি থেকে যখন রিসার্চ করেছি আমরা তো রিসার্চ করা শুরু করেছি আর যে মির রাব্বি আমাদের এখানে আসবেন যার একটা মুভি এবারকার ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হবে প্যাসেঞ্জার এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো পরে মনে হলো যে মির রাব্বিকে নিয়ে একটু রিসার্চ করি তখন দেখলাম আপনি গত দেড় দুই বছরে অভিনয়তেই বেশি ঠিত হচ্ছেন ব্যস্ত হচ্ছেন এই গল্পে যাবার আগে আমরা আরেকটা ইনফরমেশন জেনেছি এটা সম্বন্ধে আপনার কাছে জানতে চাই আপনি নাকি বাংলাদেশের সালমান খান যেহেতু আপনি বাচিক আপনি হচ্ছেন কথার শিল্পী আসলে বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনে সালমান খানের মানুষের শরীরে কয়টা হার আছে আমি আরেকটা কাজ রেগুলার করি যেটা আমি বলতে ভুলে যাই সব সময় সেটা হচ্ছে আমি বিজ্ঞাপনের বয়স দিই বিজ্ঞাপনের পেছনে সো সাবান শ্যাম্পু তেল তেলকো সবকিছুর পেছনে আমি মাঝে মধ্যে কথা বলি সো দ্যাটস মাই ওয়ান অফ কি বলে মানে প্রফেশন বলা যায় প্রত্যেক দিনের কাজ তো সেইখানে যেটা হয় যে অনেক দিন ধরেই কেন জানি আমি সালমান খানকে ডাব করি তো এবং ওদের বোম্বাই অফিস থেকে ওরা অনেক হ্যাপি কেন জানি এই ডাবিংটা নিয়ে সো তারপর থেকে শুধু বাংলাদেশ না কলকাতার ভার্সনটাও আমি করি টাইগার জিন্দা হ্যাঁকে যদি আপনার বলতে চাই আমরা একটু বলবেন আমাদের দর্শকদের জন্য টাইগার জিন্দা একটু যদি বলে দিতেন আমি কিন্তু বিগ ফ্যান অফ সালমান খান যাই হোক এটা আবার খুব পার্সোনালাইজ হয়ে যায় আমি যেটা করি যে আমার ঠিক যতটুকু বিজ্ঞাপনের জন্য বলতে ততটুকুই হ্যাঁ ততটুকুই আমি শুনতে থাকি বারবার শুনতে থাকি এবং তারপরে যেটা হয় যে শব্দ আলাদা হয়ে যায় আবার লিপের সাথে একটু মেলাতে হয় বাংলাটা বাংলার মতো করে বলতে হয় আবার যাতে বলাটা কোনো না কোনোভাবে সালমান খানের মতো লাগে সেটা একটু খেয়াল রাখতে হয় কণ্ঠের অভিনয় যেটাকে আমরা বলি একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেটাই তাহলে আমরা প্রথমে যা বলছিলাম আড্ডা ওই ত্রুম্পা হ্যাশট্যাগ সেলিব্রিটি শোতে মির রাব্বির আসলে পরিচয় অনেকগুলোই কণ্ঠশিল্পী অভিনেতা এবং আর যে তো উনি আমাদের কাছে সবার কাছে পরিচিত কিন্তু যখন রিসার্চ করতে যাবে তখন কিন্তু মির রাব্বি নীরব কিবরিয়া এই জেনারেশন থেকে সবাই কিন্তু আইডল হিসেবেই মানে ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে আমাদের সবারই কিন্তু ওই সময়টা বিশ্বাস করে ইভেন আমি বিশ্বাস করি এখনো যখন নতুন একটা ক্যারিয়ার নেওয়ার কথা সামনে আসে সামাজিক একটা চাপ থাকে 
যে আমি এটাতে নি যাব কি যাব না মানে এটা কিন্তু অনেক ধরনের বিদ্রোহর মতো হয়ে যায় যে আমি সব কিছু এগেনস্টে গিয়ে রেডিওতে আমি আমার ক্যারিয়ার শুরু করলাম কণ্ঠশিল্পী হিসেবে বা লেখা লেখি শুরু করলাম আপনার এই জার্নি শুরুর গল্পটা যদি একটু বলতেন সামাজিক চাপ কিন্তু খুব আপেক্ষিক মানে আমরা কে কোন ভাবে সমাজকে দেখছি বা এক ধরনের কিন্তু আমরা সমাজ এবং সোসাইটি তৈরি করে নিই নিজের মতো করে কনসিয়াসলি হোক বা সাবকনসিয়াসলি আমরা নিজেদের কমফোর্ট জোন খুঁজে বের করে ফেলি কিন্তু সেটা বন্ধু মহল হোক বা কাজের ক্ষেত্রে হোক আমার ছোটোবেলা থেকে সামহাউ থিয়েটারের সাথে ইনভলভমেন্ট ছিল আমি অনেক লাকি আমার একটা কাজিন মামুন ভাই সে থিয়েটারের সাথে ইনভলভ ছিল সো আমি ক্লাস ফাইভে বোধ হয় তখন তখন আমি গণশিল্পীতে প্রথম শো করলাম মানে ওদের একটা বাচ্চা একটা আর্টিস্ট দরকার ছিল সো ওটা শুরু হয়ে গেল তারপরে কন্টিনিউসলি আমি থিয়েটারের সঙ্গে আছি বা জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা বিভাগীয় প্রতিযোগিতা এগুলো করতাম আমার ফ্যামিলি একটা একান্নবর্তী পরিবার ছিল সো কালচারালি অনেক ধরনের ডাইমেনশন ছিল মানে কোনো কাজিন হয়তো ওয়ারফেস শুনছে কেউ হয়তো নচিকেতা কেউ সুমন কেউ অঞ্জন কেউ কলকাতার পুরনো গান শুনছে কেউ একদম হলিউডের রিসেন্ট কি ফিল্ম সেটা ওই যে ভিএইচএস ক্যাসেটে সেটা খুঁজে বের করছে সো আমার এক্সপোজার ছিল নানান ধরনের জিনিসে আর ফ্যামিলিতে একটা এনভায়রনমেন্ট ছিল যে তুমি লেখাপড়াটা ঠিকঠাক মতো করছো মোটামুটি একটা জায়গায় থাকলেই হবে এমন না যে তোমাকে প্রথম হতে হবে এবং অ্যাপ্রিসিয়েট করতো বাকি অন্যান্য কাজ দারুণ ব্যাপার এই অ্যাপ্রিসিয়েশনটাই কিন্তু অনেকে হয়তো পায় না রাইট রাইট শেষ কবে ছাড়লেন এটা হচ্ছে আপনি যেহেতু অন্যতম প্রবীণতম সদস্য এই যে উত্থান এবং হারিয়ে যাওয়া বিলীন হয়ে যাওয়ার যে জার্নিটা এটা আপনি কিভাবে দেখেন আমার কাছে মনে হয় যে আমরা জীবন যেরকম একটা জার্নি আমাদের ডেমোগ্রাফিও তো একটা জার্নি মানে একটা দেশে কিন্তু একটা ইউথের যে সার্কেল বা একটা লম্বা সময় ধরে হয়তো একটা জেনারেশন থাকে তারপরে নতুন করে আসে সেই নাম্বারটা কত ইউথ নাম্বার হঠাৎ করে কত হয় এই এই সাইকেলটা কিন্তু এক একটা সময় এক এক দেশে ঘুরে ফিরে আসে মানে ইফ ইউ লুক ইন টু জাপান যে আমরা হয়তো ডেমোগ্রাফিতে এখন দেখবো অধিকাংশই সিনিয়র সিটিজেন বা যেভাবে ওদের পপুলেশন রেট বাড়ছে ক্যালকুলেট করলে হয়তো দেখা যাবে যে সমান সমান বা মাইনাস হয়ে যাচ্ছে ডেথ রেটের সাথে ক্যালকুলেট করলে ইন্ডিয়াতে যেটা আমরা ছোটোবেলায় দেখেছি যে একটা হিউজ নাম্বার অফ ইউথ একসাথে বের হয়ে আসছে প্রায় মোর দ্যান সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট তখন ওরা টেক সিটি থেকে শুরু করে টেকনিক্যাল কোর্সেস থেকে শুরু করে নতুন করেছিল আমাদেরও একটা মনে হয় যে একটা ওই যে ইউথের একটা নতুন জার্নি শুরু হচ্ছিল ওই সময় এবং টেকনোলজিক্যাল শিফট তখন ওইভাবে শুরু হয়নি তখন মোবাইলে রেডিও শোনা যায় মোবাইলে তখন ইউটিউব আসেনি বা ইন্টারনেট ডেটা এইভাবে আসেনি তো ওই সময়টার জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা একটা বেঞ্চমার্ক একটা মাইলস্টোন সবার জন্য কি সেলিব্রেশনের মতো একটা ব্যাপার একদম আমরা শুরুতে যখন রেডিও টু ডে লঞ্চ করলাম আমাদের মানুষকে গিয়ে বলতে হতো যে এটা রেডিও রেডিওতে শোনা যায় মানুষ বিশ্বাস করতো না যে বাংলাদেশ বেতার বাদে যে এফ এম চ্যানেলে অন্য কোনো রেডিও শোনা যেতে পারে সেটা সেটা যে শুনতে পারে শুনতে পারে অডিও কোয়ালিটি এমন হতে পারে কথা বলতে পারে এমন করে সো ওইটার একটা অন্যরকম জার্নি ছিল যাত্রা ছিল পরে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে টেকনিক্যাল শিফট একটা ব্যাপার পরে ডেমোগ্রাফি এবং সেই ডেমোগ্রাফির সাইকোগ্রাফি বদলে যাওয়ার একটা ব্যাপার সেটার সাথে বোধ হয় আমরা ইভলভ করতে পারিনি আমরা হয়তো সেই সময় বা তার আগেই ছেড়ে দিয়েছি সামহাউ কিন্তু রেডিওর আসলে যেভাবে ইভলভ করার কথা ছিল ফর এক্সাম্পল এই শোটাই আরও দশ বছর আগে রেডিওতে শুরু হয়ে যাওয়ার কথা ছিল আমরা যেটা অডিও ভার্সনে করেছি সাথে ভিডিওটা ছিল না হয়তো আমরা প্রায়োরিটাইজ করতে পারিনি আমরা তখন সোশ্যাল ক্রাউড বা সোশ্যাল নেটওয়ার্কে আমরা তখন ডেটাতে বা অ্যালগারিদমের সাথে আসলে পরিচিত হয়নি মানুষের যে ইন্টারনেটের সাথে মানুষের বিহেভিয়ারাল যে চেঞ্জেস সেটা ফোর্সই করতে পারিনি হয়তো বা করতে পারলেও তার সাথে অ্যাডপ্ট করতে পারিনি সেটা ইনভেস্টমেন্ট হতে পারে মানসিকতার কারণ হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে 
কিন্তু অনেকেই কিন্তু রেডিওটা মিস করে আমার যতদূর মনে আছে আমরা ছোটবেলায় যে ট্রানজিস্টার টাইপের রেডিও চালাতাম এবং টু এন ওয়ান চালাতাম এরপর যখন এই রেডিও কালচারটা আসলো তখন পকেট রেডিওগুলো মার্কেটে আসলো আপনি ওই দিনগুলো মিস করেন বা আপনাকে যখন কেউ বলে ও আচ্ছা আপনি আর যে মির রাব্বি কেউ তো নিশ্চয়ই বলে এখনো হ্যাঁ এবং তারা একটু বড় হয়ে গেছে যারা বলে খুব ইয়াং কেউ বলে না এবং খুব হার্ডলি এটা হয় আমি যে নরসিং দিতে কদিন আগে শুটিংয়ে তো প্রচুর ভিড় ভাড়টা আমরা দিনের পর দিন শ্যুট করছি ভোর থেকে সারা রাত শ্যুট করছি মানে এক এক ভোর থেকে পরের ভোর পর্যন্ত শ্যুট করছে এমন যাচ্ছে প্রচুর লোক তো অনেকেই ছবি তুলতে আসছে বা কথা বলতে আসছে বা পরিচিত হতে আসছে আমরা একটা রকম করে এর মধ্যে হঠাৎ করে কে একজন বলল যে আমি আমি কিন্তু সেই পোকার সময়ের ফ্যান এবিসি রেডিওতে আমার একটা শো ছিল রাত্রে এটার নাম ছিল পোকা এবং ওটা একটু অন্যরকম ছিল একটা নিস একটা অডিয়েন্সের মতো করে ক্রিয়েট করা তো হয় না যে যে আমি তখন খুঁজছি যেটা কোন মানুষটা বলল একদম মানে কমন পড়ে গেছে ব্যাপারটা এবং এটা হয় না কিন্তু হয় না এবং আমি খুঁজে বের করে ও আপনি এদিকে আসেন হ্যাঁ সো ইউ ডিজার্ভ হাক ওইভাবে কমিউনিকেট করতে পারে কারণ আমি তখন বিশ্বাস করতাম যে একজন বা এক হাজার জন বা এক লক্ষ জন শুনুক না কেন প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালের সাথে আমি কথা বলছি আমার ওই কমিউনিটিতে রাত্রেবেলা পোকা সেটা শোয়ের নাম ছিল মনে হতো যে আমি প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালের সাথে কথা বলছি শুধু তাই না প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল আবার কানেক্টিং উইথ ইচ আদার হ্যাঁ সেটা আবার থ্রু মি তো একটা একটা কমিউনিটির মধ্যে থাকার মতো একটা ছিল একটা কাল্টের মতো মিস করার মতো ব্যাপার অবশ্যই কিন্তু আপনি যখন রেডিওতে কাজ করতেন আমরা কিন্তু আপনাদেরকে যারা শ্রোতা আমিও কিন্তু রেডিওর অনেক বড় একজন শ্রোতা আমার আমি রেডিওর সাথে কাজ করেছি আপনিও আসছে আপনি বললেন যে ক্লাস ফাইভে থাকতে প্রথম আপনি মঞ্চে অভিনয় করেছেন বাট আমরা কিন্তু আপনাকে রেডিওর মানুষ হিসেবেই জেনেছি এর মাঝে আপনাকে অভিনয় আমরা দেখিনি এবং হয়তো অনেকে আশাই করতে পারিনি যে মানে থাকে না তখন তো অনেক সেলিব্রিটি আসলে নাটকে অভিনয় করে শখে এটা হতে পারে ভ্যালেন্টাইন ডে বা কোনো স্পেশাল কোনো অ্যারেঞ্জমেন্টে সেখানে আপনি কোনো দিনও হয়তো আমরা ভাবে বা অডিয়েন্স আপনাকে নোটিস করেনি সেখান থেকে আপনার দু হাজার আঠেরোর পরে হঠাৎ করে অভিনয় যাত্রাটা আপনি মনোযোগী হলেন এই শিফটিংটা বা এই যে পরিবর্তনটা এটা কি রেডিও থেকে বের হয়ে আসার কারণেই নাকি এটা আপনার মাথায় ছিল সবকিছু মিলিয়ে আই গেস মানুষের জীবনে তো অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনসও যায় মানুষের জীবনের অনেক রিয়েলাইজেশন আসে মানুষকে অনেক বড় বড় সিদ্ধান্ত নিতে হয় এটা পার্ট অফ লাইফ আই গেস আমাদের সো আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটা হলো রেডিওতে আমি ছেড়ে দিলাম তারপরে ফ্রিল্যান্সিং করা বা কমিউনিকেশন রিলেটেডই কাজ করা অন্যরকম করে আমি সোশ্যাল কমিউনিকেশনের সঙ্গে অনেকদিন জড়িত ছিলাম এনজিওর জন্য কমিউনিকেশন ডেভেলপ করা বা সেরকম এর মধ্যে করোনা এলো করোনা তো আমাদের জীবন অনেক বদলে দিল একদম আমরা আশেপাশের আমি করোনার মধ্যে অনেক কাছের বন্ধু হারিয়েছি ফুট করে যার সঙ্গে করে কাজ করব বা কোনো প্ল্যান করছিলাম এরকম মানুষ হারিয়েছি অনেকের জীবনে অনেক ধরনের বড় বড় চেঞ্জেস চলে এসছে তো সেটা একটা ব্যাপার সেকেন্ড আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আগে হচ্ছে যখন রেগুলার দেখা যেত না আপনি যে প্রশ্নটা করলেন কেন যেত না কারণ তখন তো ইউটিউবে নাটক থাকছে না একটা চ্যানেল ভিত্তিক চ্যানেল ভিত্তিক চ্যানেল একটা নাটক যাচ্ছে অন এয়ার হচ্ছে হারিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আর আমি কাজ করছি ভীষণ কম একদম বন্ধু বান্ধবদের বা ভাই ব্রাদারদের কাজ সুমন ভাইয়ের কাজ করি হয়তো অনিমেশতা উজ্জ্বল ভাই বা ফয়সল রাজীবের কাজ করছি এরকম কিছু কিছু মানুষের কাজ করছি তো সেগুলো থাকতো না এর মধ্যে জিরো ডিগ্রিটার কথা একটু মানুষের মনে আছে যেহেতু একটা ফিল্ম রিলিজ হয়েছিল রিলিজড প্রথম ফিল্ম এর আগে আরেকটা উনি তৈরি করছিলেন অর্ধেক পথে গিয়ে থেমে যেতে হয় সেটা আর হয়নি জয়পা ছিলেন মাহফুজ ভাই ছিলেন এটা একটা বেশ পলিটিক্যাল সিচুয়েশন ভালো ছিল না সিনেমায় দর্শক যাবে সেই সময় বা ওরকম পরিবেশ ছিল না হয়তো বাট আলোচনায় ছিল শিফটটা কিভাবে হলো তখনও আমার কাছে মনে হয় যে নাটকটা ওই যে চ্যানেল ভিত্তিক একটা সিঙ্গেল নাটক হচ্ছে ওয়েবের যাত্রাটা শুরু হওয়ার পরে আমার কাছে মনে হয় যে আগ্রহের জায়গাটা একটু বাড়লো কারণ তাকদির একটা 
মানে মাইলস্টোন ক্রিয়েট করলো करेक्ट আমি প্রসঙ্গে আসতাম যে তাকদির আপনাকে দেখা গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ সো ওটা একটা ইন্সপিরেশন ছিল তারপর ওয়েভের জার্নিটা যেহেতু বড় হচ্ছে তার মানে কি ভালো কাজের সুযোগ পাচ্ছে মানে এমন না যে আমরা এখনি রিচ করে ফেলেছি যে প্রোডাকশন আমাদের করতে পারা উচিত ছিল অনেক আগে না আমরা এখনো অনেক দূরে আছি আবার খুব কাঁচা কাচিও খুব ভালো হয়ে যাওয়া প্রজেক্টস কিন্তু হচ্ছে আমাদের আপনার চোখে দেখা এখন যেটা ভালো লেগেছে আপনার অনেক অনেক ভালো কাজ আছে আমরা তো অনেক ভালো কাজ করছি এখন কিন্তু আমাদের আর একটু বাজেট দরকার প্রোডাকশন ভ্যালু আর একটু বাড়াতে হবে প্রোডাকশনের লুক এন্ড ফিল একটু বাড়াতে হবে কিন্তু আমাদের কাছে মানে আমার কাছে মনে হয় আমরা যে জেনারেশন এই মুহূর্তে ডিল করছি এবং আপকামিং আরেকটা জেনারেশন যারা এরা দুর্দান্ত এবং শাওকি থেকে শুরু করে তানিম ভাই থেকে শুরু করে মানে ফিল্ম সিন্ডিকেটের কথা তো বলতেই হয় ওরা মানে সেই মানিহানি থেকে শুরু বা তারপরে তাকদির একটা বেঞ্চমার্ক বা কাইজার এরকম প্যারালি কিন্তু কতগুলো ডিরেক্টর বা কতগুলো ক্যারেক্টার দাঁড়িয়ে গেছে সেটা প্রজন্ম কি তো দাঁড়িয়ে গেছে শিহাব শাহিন বা দীপঙ্কর দীপন দেব পাশা ভাই কি তোরন বলা যাবে না পাশা ভাই আমি আমি কিন্তু ক্যারেক্ট পলিটিক্যাল ক্যারেক্ট ইওর ক্যারেক্ট হ্যাঁ হ্যাঁ বাট ইয়া হ্যাঁ তো শাহিন ভাই কি সুন্দর একের পর এক বানিয়ে যাচ্ছেন সেই 14 আগস্ট ছিল বোধহয় তারপরে মানে মানুষের কথা মনে রাখবে তারপরে অ্যালেন স্বপনের মতো ক্যারেক্ট विज्ञापन छाड़ा শুটে কস্টিউম ডিজাইনার আমরা এফোর্ড করতে পারবো বা সে কস্টিউমটা দিবে সো বা সেটে এরকম এফোর্ড দেয়া হবে বা স্ক্রিন প্লেতে এরকম এফোর্ড দেয়া হবে সবাই আস্তে আস্তে এত ইনভলভ হয়ে যাবে সো ওই যে প্রোডাকশন ভ্যালু ওই যে আমি যেমন কমপ্লেন করলাম যে এখনো অনেক বাড়তে হবে আবার আগের তুলনায় তো অনেক বেড়েছে অনেক বেড়েছে হয়তো ধীরে ধীরে বাড়বে আবার এখন কিন্তু এরকম অনেক সিনেমা হচ্ছে অনেক ওয়েব কন্টেন্ট হচ্ছে যা তৈরি করেই হয়তো প্রযোজক বা পরিচালক ভাবছে আমরা বিদেশের মাটিতে দেখাবো বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালে যদি আমরা প্যাসেঞ্জারের কথা छोट गल्पारे कत मानुष के प्रभोग करते कत दोला दीते टूस्ट दिए हमको सीम्पल मेसेज दिए हम सो एखे मन छोट कर स्पयार ना दिए एकदम ही ढाका शहर शुदूना बांगलेश विभिन्न जैगार निम्नबित्त अपराध प्रवण मानुषर दो मानुषर गल्प तर एक सीएनजी जार्नर गल्प से गल्पर माध्यम तेजर जो डायमेंशन से प्रेम हक प्रेम मत कि हक बंधुत हक धोकाय हक साधारण <laughs> डिटर कत विभिन्न फिल्म फेस्टिवल भूषण थे शुरू कर पुरस्कार प्राप्त हलो कतगुल नम्बर्स क्योंकि आगे छो ना आगे मैं लुक फरवर्ड करतम जो एक छवि गे कौ एक निज हे जार्नी छो वोटार ही तो इम्पैक्ट एत আগে হয়তো আমরা দেখতাম যে সারর ভাই যাচ্ছেন বা তার আগে তারেক মাসুদ গিয়েছেন তারেক মাসুদ গিয়েছেন বা পরে সাইমন ভাই যাচ্ছেন এরকম অল্প কিছু মানুষই কিন্তু যেতেন তারপরে আস্তে আস্তে এখন কতগুলো ফিল্ম যাচ্ছে সো এত ফিল্ম যেহেতু যাচ্ছে সেলিব্রেটেড যেগুলো হচ্ছে সেগুলোর খবর আমরা জানছি সেলিব্রেটেড হচ্ছে না তার বাইরেও কিন্তু অনেক ফিল্ম আছে এবং ভালো ফিল্ম আছে 
তো আমার ধারণা এই জার্নিটা যেহেতু একটা চাপ তৈরি হচ্ছে এটা দু এক বছরের মধ্যে এটা একটা সলিউশন আসতে বাধ্য হয় এক্সিস্টিং যারা ও টি টি প্ল্যাটফর্মস আছে তারা একটা শর্ট ফিল্মের সেগমেন্টস তৈরি করে হয়তো এগুলোকে কেনার চেষ্টা করবেন মার্কেটিংয়ের চেষ্টা করবেন অথবা যেহেতু শর্ট ফিল্মস সবাই মোটামুটি একটা ইন্ডি ফিল্মের মতো করেই ট্রিট করে বানিয়েছে হয়তো নিজের পয়সা টয়সা খরচ করে তো আমার মনে হয় যে সাহসী অনেকে হুট করে ইউটিউবেও ছেড়ে দেবেন चेस्टा কতটা হয়ে উঠলো সেটা হলো চ্যালেঞ্জ আর অডিও ভিজুয়াল এমন একটা মাধ্যম আমার কাছে মনে হয় যে আপনি পৃথিবীর মোটামুটি সবগুলো শিল্পকে এক জায়গায় করে ব্লেন্ড করে একটা রান্না করে আউটপুট দেওয়ার চেষ্টা করছেন তো সেখানে একটা টিমে ধরা যাক যে আমরা দশজন অভিনয় করছি আমার একার একটা সিনে খারাপ অভিনয় যথেষ্ট পুরো জিনিসটাকে মাটি করে দেওয়ার জন্য বা কম ভালো করে দেওয়ার জন্য অডিওটা জমলো না গুড এনাফ প্রোডাকশনটা ভালো না লাগার জন্য আমার গল্প যেরকম আমার ক্যামেরা ওয়ার্ক সেরকম হয়নি আমার কালার গ্রেডিংটা সেরকম হয়নি হাজারটা কম্পোনেন্টস বলা যেতে পারে অনেক ধরনের মশলা কিন্তু লাগে না একটা চমৎকার একটা কন্টেন্টের আমি যদি বলি একটা ডিশ নানা ধরনের মশলা দিয়ে এটা তৈরি করতে হয় এখন আমরা যদি ফেস্টিভ্যালের কথা বলি নানা বিশ্বে তো নানা রকমের ফেস্টিভ্যাল হয় এবার যেহেতু আপনার নিজের একটা ফিল্ম ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আছে এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটা নিয়ে আপনার অতীতের কোনো যদি থাকে বা আপনি যদি মনে করেন যে এটা আসলে আমাদের জন্য পজিটিভ কিছু সংযুক্ত করছে সেটা যদি একটু বলতেন কারণ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে এটা হচ্ছে বোদ্ধাদের জন্যই হয়তো আতেলদের জন্য অনেকেই বলে থাকেন বাট সাধারণ দর্শকরাও যদি আগ্রহ প্রকাশ করেন তারা কেন যাবেন না আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয় যে দর্শককে আমরা আসলে বেঁধে রাখতে চাই না রাখা উচিত না দর্শক একটু একটু করে জার্নির সাথে নিজের টেস্ট ডেভেলপ করবে দর্শক নিজে সিদ্ধান্ত নেবে যে সে কোনটা দেখবে বা দেখবে না সেটা হতে পারা উচিত এর আগেও একটা ভালো থেকে ফুল নামে আমার আর একটা শর্ট ফিল্ম সেটা এখন হইচইতে ওই যে বললাম না কোনো ওটিটিতে হয়তো যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ তো হইচইতে সেটা পাওয়া যায় লালচে আলো রাভাটা খুব মানিয়েছে আপনাকে আজ আমাদের আর ঘুম আসবে না চলো ছাতে দাঁড়াই এই শর্ট ফিল্মটাও কিন্তু কানাডাতে ইউরোপের বেশ কয়েকটা দেশে নমিনেটেড ছিল ছোটোখাটো পুরস্কারও পেয়েছে কলকাতা থেকেও পুরস্কার পেয়েছে ফাইনালি সেটা এখন হইচইতে তো আগ্রহ বা ভালোবাসার জায়গাটা কিন্তু তখন থেকে বা তার আগে থেকে আমার কাছে মনে হয় যে আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে এই যে আয়োজনটা এখন হচ্ছে আর আতিলদের জায়গা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় যে তাহলে হয়তো আরও বেশি মানুষ আতিল হতে চাইছে সেটা একটা দিক হতে পারে কারণ আমি অনেক আগ্রহ দেখছি মানুষের মধ্যে অথবা সিনেমা বুঝতে চাচ্ছে এরকম আমার সিনেমা দেখাটা নানা ধরনের নানা দেশের সিনেমা একটা প্ল্যাটফর্মে দেখাও কিন্তু একটা দারুণ সুযোগ একদম একদম যেখানে আপনাদের সিনেমাটা দেখানো হবে প্যাসেঞ্জার সেখানে হয়তো কোনো ইরানিয়ান ফিল্ম দেখানো হবে হয়তো ভিন্ন রকম দৃষ্টিভঙ্গি সে ক্ষেত্রে এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটা নিয়ে আপনার সামগ্রিক কোনো যদি কিছু বলার থাকে তাহলে আপনি কি বলবেন আমি সবাইকে বলবো যে সবাই যাতে যায় আমাদের ঢাকা শহরে যেটা হয়ে গেছে যে কমিউট করা একটা ঝামেলা রাস্তায় জ্যাম মানুষের সময় নিয়ে একটা ঝামেলা সবাই যার যার মতো জীবন যুদ্ধে অনেক ব্যস্ত সময়টা যাতে আমরা করতে পারি স্পেশালি যারা ইয়াং স্পেশালি যারা স্টুডেন্টস বা যারা আর্ট কালচার ফিল্ম বা কোনো না কোনোভাবে দেশের যে কোনো অংশের সাথে সম্পৃক্ত হতে চায় उपभोग कर अपनी जारिया मत ভালো তো আর কিচ্ছু হতে পারে না সেটা তার প্রতিক্রিয়া যেমনই হোক যে ভাইয়া কাজটা ভালো হতে পারত বা খুব ভালো হয়েছে বা ভালো হয়নি ভাইয়া আগেরটা ভালো ছিল ইট কুড বি এনিথিং এটা মন্দ তো নয় না না একদমই না কিন্তু এই যোগাযোগটা হতে পারার ভীষণ আনন্দের এবং আর্টিস্টের সাথে যদি বা কলাকৌশলী সূচনা যারা টেকনিক্যালি কাজ করছেন বা ডিরেক্টর বা অন্যান্য সেক্টরে আছেন 
তারাও কিন্তু পালসটা বুঝতে পারছেন যে আমি কার জন্য বানাচ্ছি তাদের রিয়াকশনটা কি সরাসরি সেটা সো ইটস ওয়ান্ডারফুল আমার কাছে মনে হয় যে একটা গেট টুগেদারের মতো আসলে আসলে বড় একটা মিলন মেলা আড্ডা উইথ রুম্পা হ্যাশট্যাগ সেলিব্রিটি শোতে এই পর্বের অতিথি মির ডাবি যার সাথে কথা বলতে আমি অনেক নার্ভাস আজকে এবং তার অভিনয় জীবন নিয়ে আমরা আপাতত আলাপ করছি আর এই আলাপের মাঝেই আপনার ওটিটিতেও কিন্তু আপনার আপনি বেশ সরব আমরা ফিল্মের কথা বললেন জিরো ডিগ্রির কথা বললেন তারপরে আপনি আপনার যেটা বললেন যে হইচইতে আছে আপনার একটি শর্ট ভালো থেকো ফুল এটার কথা বলেন এর বাইরে মিশন হান্ড ডাউন আপনাকে আমরা দেখেছি আপনাকে আমরা দেখেছি বয়স্ক চরিত্র অভিনয় করতে বুকের মধ্যে আগুন তারপরে ইন্টার্নশিপ আমরা দেখেছি এই বয়স্ক চরিত্রের ব্যাপারটা জানতে যে কেউ তো বয়স্ক চরিত্র অভিনয় করতে চান না যাদের হয়তো হয়তো সুযোগ হতে পারে বাট আপনি তো যথেষ্ট ইয়াং আপনি কেন বয়স্ক চরিত্রে করতে চান তা আমার কাছে মনে হয়েছে চরিত্র তো চরিত্রই সেটা যে কোনো চরিত্র হোক আর আমার বোধ হয় একটা ঝামেলা আছে পার্সোনালি সেটা হলো যে আমি ওই যে কম কম কাজ করতাম এবং আমি চেষ্টা করতাম যে একটা কাজ থেকে যাতে আরেকটা কাজে আমাকে কেউ চিনতে না পারে সেইভাবে নিজেকে প্রিপেয়ার করতে সেটা লুকে হোক বা অন্য যে কোনোভাবেই হোক সেই ক্যারেক্টারের মতো করে হোক এটার সুবিধা আছে একটা অসুবিধাও আছে সুবিধা এটা আমার একদম ব্যক্তিগত অভিযোগ সুবিধা হলো যে আমি হয়তো চেষ্টা করছি একদম ইউনিক একটা ক্যারেক্টার দেখানোর কিন্তু অসুবিধাটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের মানুষের দর্শকদের কাছে মাথায় থাকার জন্য বোধ হয় একটা কনসিস্টেন্সি বা একটা চেহারা বিভিন্নভাবে থাকাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট সো সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে অনেকে কানেক্ট করতে পারে না যে এইটাই এই মানুষ মানে আমি কিছুদিন আগেই কথা বলছিলাম একজনের সঙ্গে তো উনি বলছেন যে হ্যাঁ আপনার এটা দেখেছি ওটা দেখেছি বলতে 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 উনি আবার বলছেন যে আমার তাকদির খুব ভালো লেগেছিল হ্যাঁ আমার প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের কথা মনে আছে ইত্যাদি ইত্যাদি তো আমার পাশে আর আরেকজন ছিল বলছে যে উনি কিন্তু তাকদির ছিল বলছে তাই কই কোনটা মানে হয় না যে ওখানে আমার ডাড়ি মোচ বড় হয়তো ক্যারেক্টারটা অন্যরকম বাচ্চার বাবা হাজব্যান্ড সো ওইটা হলো অসুবিধা যে মানুষ হয়তো চেনে না সেটা আমার দিক থেকে অসুবিধা নেই কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি যে ক্যারেক্টারটাকে ক্যারেক্টারের মতো করে করতে তো ওই জন্য আমাকে দেখতে কেমন লাগবে দেখতে সুন্দর লাগবে কি না নায়কোচিত লাগবে কি না বা বুড়ো ক্যারেক্টার করলে সেটা করা উচিত হবে কি না সেটা না ভেবে আমার মনে হচ্ছে যে বুড়ো মানে বয়স্ক একটা ক্যারেক্টার করা মনে হয় আমার কাছে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং একটা মেক আপ দিয়ে বা একটা গেট আপ দিয়ে কতটুকুই আসলে হেল্প করা যায় তারপরও আসলে একটা মানুষের প্রতিটা ক্যারেক্টারের সারা শরীর দিয়ে অভিনয় করতে হয় এটা তো হয় এবং বয়স্ক চরিত্র হলে কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা বলে যে মুভমেন্টের মাঝেই সেই জিনিসটাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে রাইট 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 সো আমার চ্যালেঞ্জটা নেয়ার ইচ্ছে ছিল আর অংশু ভাই অনেক কাছের মানুষ ডিরেক্টর সো হি সেট যেটা করতে হবে নিজের মতো করে চেহারা দিতে পছন্দ করেন চেষ্টা করি চেষ্টা করেন সেক্ষেত্রে একজন অভিনয় শিল্পী হিসেবে টিকে থাকার লড়াইটা কীরকম আপনি মনে করছেন কারণ এখন তো আপনি এটাতেই সরব এবং এটাতেই ব্যস্ত আপনি আপনি বললেন যে এখানে এখানে যখন আমরা কথা বলছি তার মনে হয় গতকালকেই আপনি আরেকটা শুটিং থেকে এসেছেন এই যে টিকে থাকা এবং চেষ্টা এ দুটোর মাঝে দ্বন্দ্বটা কীরকম টিকে থাকাটাও তো কিন্তু অনেক আপেক্ষিক ভীষণ আপেক্ষিক মানে আমি কীভাবে টিকে আছি আমি হয়তো দিনার ভাইয়ের মতো একজন ব্রিলিয়ান্ট অ্যাক্টার দুর্দান্ত মানে উনি এখন করছেন বলে না উনি ওটিটিতে কাজ শুরু করার আগে থেকেই কিন্তু মানে উনি তো উনিই ছিলেন রাইট আমরা হয়তো পরে সবাই মিলে আবিষ্কার করলাম যে উনি এরকম পারফর্মার শুধু দিনার ভাই না অনেকেই আছে সো সো দিনার ভাই হয়তো প্রত্যেক দিন ইউটিউবের নাটকে কাজ করছেন না দিনার ভাই কি টিকে নেই অবশ্যই টিকে আছেন তো আবার যেই অভিনয় শিল্পীরা ইউটিউবে নাটক করছেন বিলিয়ন্স বিলিয়ন্স মানে মিলিয়ন বিলিয়ন্স ভিউ হচ্ছেন এবং টিকে থাকার কথা যদি আমরা বলি সেটা যদি কোনো না কোনোভাবে অর্থনৈতিকভাবে যোগাযোগ থাকে সেই টিকে থাকার সঙ্গে এবং প্রেজেন্সের সঙ্গে তাহলে তার চেয়ে ভালো তার কিছু হতেই পারে না তারাও তো টিকে আছেন অনেক ভালো আবার একই অর্থে প্রত্যেক সপ্তাহেই নাটক হয়তো যাচ্ছে না ঈদে হয়তো পনেরো বিশটা নাটক আসছে না বিলিয়ন্স ভিউ হয়তো হচ্ছে না কিন্তু দিনের ভাই তো টিকে আছেন আমাদের নাসরুদ্দিন ভাই তো টিকে আছেন সো ওই চাহিদাটাও আসলে আমার কাছে মনে হয় যে খুব আপেক্ষিক পার্সন টু পার্সন আবার কে কোনভাবে কতটুকু সেখানে জায়গা করে নিতে পারে এবং কোন বয়সের সো আমার কাছে মনে হয় যে চরিত্র অভিনেতা একটা জায়গা আবার ইউটিউবে এখন যে ধরনের নাটক বা প্রোডাকশনস 
বেশি আমরা দেখি যে সেখানে নায়ক নায়িকার যে ব্যাপার থাকে ওই জার্নিটা আমার আসলে নাই ওইভাবে আমার অল্প কিছু নাটক ইউটিউবে পাওয়া যায় তো আমি জানি না যে ওই যে নায়ক হিসেবে ব্যাপারটাতে আমি কতটা ফিট আমি এখনো ওই ওই জার্নিটা ভ্যালেন্টাইন ডেতে মনে হয় আপনার একটা প্রজেক্ট আসছে সেটা থেকে আমরা প্রমাণ পাবো কিনা নাকি ওটা তো আপনি ভিলেন আপনাকে কি না দেখি ওকে তো আমি ভিলেন আপনাকে বলেই নেওয়া হয় আমি একটু নেগেটিভ ক্যারেক্টার আমি মিরা ডাম্বিকে কিন্তু দেখলেই মনে হয় এই মুহূর্তে উনি কোন একটা খারাপ কাজ করে ফেলবেন উনি একজন পর্দার ভিলেন পর্দার তো সেই ক্ষেত্রে এই যে ভ্যালেন্টাইন ডে আপনি বলছেন আসলে আপনার কথা প্রসঙ্গেই চলে আসলে আই এম সো লাকি টুডে যে क्यारेक्टर <laughs> प्रथम गल्पे যে দুজনের গল্পে সেই কারে সেইখানে এই ক্যারেক্টারটা একদম অন্য রকম একটা মানুষ হয়ে হাজির হয় সেকেন্ড গল্পে এই মানুষটাকে আমরা আমরা অন্য একটা ডাইমেনশনে দেখি সেখানে হয়তো তার খুব ব্যক্তিগত জীবন তার অনুভূতি তার ভালোবাসা সেসবের বহিঃপ্রকাশ আনন্দ দুঃখ সেসব দেখি থার্ড হয়তো দেখি যে তার অন্য একটা গল্পে সেখানে সে হয়তো একজন বন্ধু জীবনটাকে সেলিব্রেট করার চেষ্টা করছে এরকম একজন মানুষ সো झमेला <laughs> आनुषांगिक भाव चले अनेक समय देखा गया कैरेक्टर जीतने देखे धारण कर श्यम शाजू भाई चलचित्र बकुल रक्तरण 
অভিনয় করছি অসুবিধা নেই শামা কাব্য আপনি নেগেটিভ ক্যারেক্টার এই নাই সো আমরা মেনে নিলাম আপনার একটা নেগেটিভ ক্যারেক্টার এবং আশা করছি যেহেতু আপনি বললেন গতকাল কি একটা শুটিং করে এসেছেন মাত্র 2024 শুরু হলো রাইট ও আরেকটা কাজ আসছে আর অভিজিৎ অর্ক নামে একজন ডিরেক্টর আছে তার একটা ইন্ডি ফিল্ম আছে জুন একটা মেয়ের গল্প এটা জুন নামে একটা থিয়েটার প্রোডাকশন ছিল অডিও তো ছিল পরে থিয়েটার প্রোডাকশন হয় বা অনেক আগের কথা বলছি ইউকেতে সেটার একটা বাংলাদেশি একটা অ্যাডাপ্টেশন खुब पसंद कर এক এক ডিরেক্টরের অ্যাটমসফিয়ার এক এক রকম হয় কোন ডিরেক্টর হয়তো এসে আপনাকে একদম আপনি একটা শর্ট দেবেন সে হয়তো এসে নিজেই প্র্যাকটিক্যালি খুব সাবলীলভাবে নিজেই করে করে ব্লকিংগুলো দেখে দিচ্ছে যে এইভাবে হবে কোন ডিরেক্টর হয়তো এসে আপনাকে নিয়ে আস্তে আস্তে দূরে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে কথা বলতে বলতে একদম কথার মতো গল্পের মতো করে পুরো জিনিসটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন এটার কোনো একটা খারাপ বা ভালো বা এমন কিছু নাই কম ভালো খারাপ ভালোর কিছু নাই ইটস অ্যাবাউট দ্য এন্টায়ার অ্যাটমসফিয়ার যার যে ডিরেক্টরের জন্য যেটা কাজ করে কোন ডিরেক্টরের জন্য খুব বেশি কথা বলা লাগে না তার সেটে সে ওইভাবেই ক্রিয়েট করে ফেলে কোন ডিরেক্টর হয়তো তার মতো করে শাউট করেই কাজ করে বা খুব কাছে গিয়ে দেখে গাইড করেই কাজ করে এটা তার অ্যাটমসফিয়ার যেটা যেভাবে ওয়ার্ক করে আসলে তো আমার কাছে মনে হয় যে নবীনরা অনেক বেশি টেকনিক্যালি সাউন্ড তাদের মধ্যে রিস্ক নেবার প্রবণতা অনেক বেশি যেটা আমার ভীষণ ভালো লাগে আর সিনিয়র যারা এক্সপেরিয়েন্সড যারা প্রবীণ বলছি না কিন্তু এক্সপেরিয়েন্সড যারা তাদের ওই এক্সপেরিয়েন্স বা জার্নিটা বা গল্প বলতে পারার যে দক্ষতা সেটার একটা অন্য রকম কিন্তু একটা তার একটা দোতনা আছে সো সেটা অনেক ইন্টারেস্টিং ভালো কাজ তো আসলে যে কেউ করতে পারে এটা নবীন প্রবীণ আমাদের বয়সী যে কেউ করে ফেলতে পারে আর ভালো কাজের যে একটি সূচনা হয়ে গেছে আমরা বলছিলাম অফ ক্যামেরাতে এটার বেশ পঁচিশ বছর ধরে কিন্তু জার্নিটা শুরু হয়ে গেছে আর যেটা সুফল হয়তো এখন পাওয়া যাচ্ছে আরও বেশি সুফল সামনেই পাওয়া যাবে যাই হোক এখন আড্ডা উইথ রুম্পা হ্যাশট্যাগ সেলিব্রিটির শো এর দ্বিতীয় পর্বে আমরা চলে এসেছি মির রাব্বিকে নিয়ে এবং এটা হচ্ছে ব্ল্যাক বক্স শো রহস্য এখানে কিছু শব্দ দেওয়া আছে হ্যাঁ তুলে নিয়ে তারপরে বুঝি ব্যাপার একদম ভাইরাল জনপ্রিয়তা নাকি ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা জনপ্রিয়তাটা আসলে কি মানে হাউ ডু উই ডিফাইন জনপ্রিয়তা মানুষ অনেক ভিউ হলো আমার আমাকে নিয়ে কথা হলো আমাকে নিয়ে অনেক ইন্টারভিউ অনেক কাভারেজ হলো আসলে জনপ্রিয়তাটা কি নাকি মানুষের মাথায় গেথে রইলেন আপনি আপনার ক্যারেক্টারটা হ্যাঁ এবং গেথে রইলে কি সেই মানুষগুলো খুব বলবে যে ও কিন্তু আমার গেথে আছে মাথায় সেটা কি কাউন্ট করার কোনো মেজার আছে আপনার চোখে জনপ্রিয়তা তাহলে কি বর্তমান সময়ে যেহেতু আমরা ডিজিটাল একটা এরাতে বসবাস করছি ডিজিটালি মানুষ যাকে অনেক বেশি চেনে জনপ্রিয় আবার অন্য জিনিস জনচেনা অন্য জিনিস আমার কাছে মনে হয় একটা হলো জনচেনা হয়ে যেতে পারি আমি এখন এই মুহূর্তে বাংলাদেশে অনেকেই আছে যাদেরকে যারা জনচেনা যাদের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি ভাইরাল হয়েছে বা হয় সবাই তাদেরকে চেনে বাট তারা কি জনপ্রিয় আমি আমি জানি না আসলে এই আয়োজনের প্রথমেই বলেছিলাম এই ভদ্রলোক আমার ইন্টারভিউ নেবেন তো আমি আমি জানি না যে তারা জনপ্রিয় কিনা এখন প্রিয় যে কোনো ভাবে হয় ভালো লাগে মানে আপনাকে কোন একটা নাটক দিয়ে কেউ চিনে ফেললো এরকম মনে হয় নাকি অভিনেতা হিসেবে আপনার যে গত দুই বছরের জার্নি যেটা আপনি নতুন করে আবার শুরু করেছেন যে ধীরে ধীরে আপনার আপনি কারোর যে কাস্টিং লিস্টে প্রথম নামটা মাথায় আসলো এই ক্যারেক্টারের জন্য আমি মির রাব্বিককে চাই এটাও কিন্তু একটা প্রিয়তার মাঝেই পড়ে সেটা অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে এবং সেই জার্নিটাও আমার কিন্তু আছে যে অনেক ক্ষেত্রে ওরকম যে রাইটার বা যে ডিরেক্টর সে হয়তো প্রেজেন্টেশনের একদম শুরুতেই আমার ছবিটা দিচ্ছে যে এই ক্যারেক্টারটা আমি দিতে চাই কিন্তু হয়তো আপনি যেই জনপ্রিয়তার কথা বলেছেন ওই জনপ্রিয়তা আমার নেই বলে হয়তো ওই ক্যারেক্টারটা আমি পেলাম না এরকম কিন্তু অনেক উদাহরণ আমার কাছে আছে এরকম উদাহরণ হ্যাঁ হ্যাঁ সো আমার কাছে তো মনে হয় যে দুটোই ওয়ার্ক করে এখন আর আপনি যেটা যে প্রশ্ন করলেন যে এখন এই ডিজিটাল এরাতে তো মানুষ ডিজিটালি চেনাটাকে অফকোর্স অ্যাপ্রিসিয়েট করে আমি করি বাট আমি খুব একটা ওই দিকে মানে পারদর্শী না দেখা যাক এই বছরে আপনার ভ্যালেন্টাইন ডে সব কন্টেন্ট আমি আমি কিছু ই করি না মানে আমি আমি না ছবি তুলি না পোস্ট করি 
প্রচার চায় নাকি প্রচার বিমুখ আপনার কি মনে হয় আপনি তো আমাকে বেশ ভালোই প্রচার বিমুখ আমি বল এবং এখানেও যে আজকে আড্ডা দিতে এসেছে এটা মোটামুটি দুই সপ্তাহের মামলা चले <laughs> আমি এটা বোধহয় নিজেকে বুঝিয়ে নিয়েছি একভাবে টেকনিক্যালি আমি সবাইকে খুব কাছে গিয়ে মাঝে মধ্যে জ্ঞানের মতো করে বলি যে শোনো ভাই ইন অডিও ভিজুয়াল অডিও কামস ফার্স্ট আগে কানে কানে বসতে হবে রাইট রাইট আমরা বলছি অডিও ভিজুয়াল অডিও ভিজুয়াল তো অডিও শুরুতে আসছে সেটা একদম টেকনিক্যালি একটা হরর মুভি আপনি মিউট করে দেখেন বা লর্ড অফ দ্য রিং রিটার্ন অফ দ্য কিং এর লাস্ট হচ্ছে ফাইট হচ্ছে বিশাল এরিয়াল শর্টে আমরা দেখছি বিশাল বড় অ্যারেঞ্জমেন্টের দৃশ্য আপনি জাস্ট মিউট করে দেন শব্দ নেই সেখানে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক নেই কিচ্ছু নেই কথা নেই ইট ডাজ ওয়ার্ক তার মানে যে চলচ্চিত্র শব্দ যখন ছিল না তখন কাজ করেনি তা তো না চলচ্চিত্র তো একই রকম জনপ্রিয় ছিল শব্দযুক্ত হওয়ার আগে সেই দু হাজার ছাব্বিশ বা উনিশশো ছাব্বিশ বা তার আগের কথা যদি আমরা বলি সেই সময়টাতে কিন্তু এখন আমরা যেই এজে বসবাস করছি ইটস অডিও ভিজুয়াল অডিও আছে তো আমার কাছে অফকোর্স আমি মাইক মিস করি অফকোর্স মিস করি ও একটা কমিউনিটির মতো প্রত্যেকের সাথে কথা বলতে পারা এবং গানের সঙ্গে থাকতে পারা মাঝে মধ্যে সেটা অন্যরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স বাট ওই যে নিজেকে বুঝিয়ে নিয়েছি যে অডিও ভিজুয়ালেও কিন্তু অডিও কামস ফার্স্ট সো এখানে আমার ডাবিংয়ে হোক অ্যাক্টিংয়ের মাধ্যমে হোক বিভিন্নভাবে আমার ভয়েসটাকে কাজে লাগানোর সুযোগ আছে এবং আরও ক্যারেক্টারের মতো করে লাগানোর সুযোগ আছে সো সেই চেষ্টাটা করি আপাতত দারুণ ব্যাপার মেরাবে কিন্তু আপনাকে আমরা মাইকে অনেক মিস করি আপনার যারা শ্রোতারা যারা এখন আপনার ভক্ত তারা কিন্তু মেরাবেকে বা মেরাবের কণ্ঠ শুনতে খুবই পছন্দ করে এখন ব্যস্ত হয়ে গেছেন বোধহয় তারা সবাই এখন ফাদার্স মানে হয় না যে একটা জেনারেশন তো রাইট 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 ছোট বাচ্চা ম্যানেজ করছেন ছোট বাচ্চা ম্যানেজ করছেন বাট ইয়া আমি মিস করি অনেক মিস করি ধন্যবাদ মেরাবে আজকের এই পর্বে এই পর্বে চিত্রালিকের সময় দেওয়ার জন্য আড্ডা বই ত্রুম্পা হ্যাশট্যাগ সেলিব্রিটির শোতে এই পর্বের অতিথি মীর রাব্বি যার একটি ফিল্ম দেখা যাবে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পঁচিশে জানুয়ারি আর সেই সিনেমার পাশাপাশি আরও অনেক সিনেমা আছে দেশি বিদেশি যা দর্শকরা অবশ্য উপভোগ করতে পারবেন আর আপনি যদিও বললেন যে আপনি প্রচার বিমুখ জাস্ট একটা শেষ কথা দিয়ে আমরা দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেব সেটা হচ্ছে একটা খুব বিখ্যাত হিন্দি একটা প্রবাদ আছে দিখে গা নেহি তো বিকে গা নেহি রাইট রাইট এই যে দেখাচ্ছেন আপনি তার মানে উনি প্রচার বিমুখ হলেও মনে হয় ভালো যারা তাদের সাথে আড্ডা দিতে পছন্দ করে আড্ডা উইথ রুম্বা হ্যাশট্যাগ সেলিব্রিটি শোতে অতিথি হয়ে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান দর্শকরাও সঙ্গে থাকবেন দেখবেন চ্যানেলটা সহ্য করবেন আমাদেরকে আমাদের এই আজকের আয়োজন যদি সময় হয় আর ওই যে পঁচিশ তারিখে বিকেল পাঁচটায় শিল্পকলাতে প্যাসেঞ্জার যেই শর্ট ফিল্মের গল্প দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম আমাদের আজকের আয়োজন ইভান মনোয়ার এটার ডিরেক্টর এবং রাইটার সাদিয়া আফরিন মাহি এবং আমি মীরাব্বি আনোয়ার হোসেন আমরা তিনজন অভিনয় করেছি এবং দেখতে আসলে সবার ভাল লাগবে এবং ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের যে কোনো ছবি দেখাই তো অনেক আনন্দের অনেক আনন্দের আর পাশাপাশি অনেক কলাকুশলী থাকেন অনেকে কিন্তু হয়তো জানেন না সব্যসাজি চক্রবর্তী কিন্তু ইতিমধ্যে ঢাকায় চলে এসেছেন অঞ্জন দত্তের একটি সেশন আছে মাঝে মাঝে দির একটি সেশন আছে দারুণ সব ব্যাপার দারুণ সব অভিজ্ঞতা পাশাপাশি বাংলাদেশে ফিল্ম দেখার দারুণ সুযোগ যেই সিনেমাগুলো হয়তো সহজ আমরা দেখতে পাচ্ছি না আপনাকে আরেকবার ধন্যবাদ আড্ডা বৈত রুম্পা হ্যাশট্যাগ সেলিব্রিটি শো থেকে আজকের মতো এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি অচিরেই ফিরে আসবো অন্য কোনো অতিথি আপনি <laughs> 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 <laughs>